നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വയനാട് വയനാട് കയറി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മൈസൂറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് വൈകുന്നേരം അത്താഴം കഴിക്കാനായിട്ട് കയറിയതാണ് ചെറിയൊരു തട്ടുകടയിലാണ് ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ പോയി അവിടെ റൂം എടുത്ത് അവിടെ കിടക്കും നാളെ രാവിലെ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം വെൽക്കം ബാക്ക് ാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രി രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഒരു റൂമെടുത്തു റൂമെടുത്ത് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ച് രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ യാത്ര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുത്തങ്ങ വഴി കുണ്ടൽപ്പെട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മുത്തങ്ങയിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആറ് മണിക്ക് തുറക്കുന്നു അപ്പോൾ ആറ് മണിക്ക് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ട്രാഫിക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്താനുള്ള യാത്ര നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചരയിലേ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തണം ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് മണിയായി അപ്പോൾ പുതിയൊരു യാത്രകളിൽ പുതിയൊരു ദിവസത്തിൻ്റെ പുതിയ യാത്രകളിലേക്ക് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങാം മുത്തങ്ങ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കർണാടക ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് അവിടെ ഇപ്പം വണ്ടികൾ അവർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറന്നിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അഞ്ചെട്ട് വണ്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വണ്ടികളൊക്കെ കാട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കയറുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളവിടെ എത്തിയെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല കാര്യം മുത്തങ്ങ കഴിഞ്ഞ് കർണാടകത്തിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഏകദേശം വളരെ ഏറെ ഏകദേശം പത്തിൽ കൂടുതൽ ലോറികളും കാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറകിലായിപ്പോയി കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെ മങ്ങുകയും ഉണ്ടായി അത് കൂടാതെ മഴയായതിനാൽ മൃഗങ്ങളെല്ലാം മൃഗങ്ങളെ റോഡിലേക്ക് കാണാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളവുമാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മൂലം ഒരു ഒന്ന് ശ്രമിച്ചതാണ് കാഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള കാടുകൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാടുകൾ നല്ല പച്ച നല്ല ഇടതൂർന്ന് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കർണാടകത്തിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വെളിയിലേക്
അവിടെ മുതലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിലെ പൂക്കളുടെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബന്ദിപ്പൂര് എന്ന് രാവിലെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ സീസണിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് എപ്പോഴും പൂക്കൾ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബന്ദിപ്പൂവാണ് ചില സീസണിൽ അത് നമ്മുടെ സൂര്യകാന്തി പൂക്കളെ കാണും മഴ മൂലം ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തന്നെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നതിനാലും ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിനാലും ബന്ദിപ്പൂര് നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവസാനം മുത്തങ്ങ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ എന്നാൽ ആദ്യം ബന്ദിപ്പൂർ പോയി ഒരു സഫാരി ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് മൈസൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭദ്ര എന്ന അടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി സഫാരിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആ ചായ കുടിക്കുന്ന ചായക്കടയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പഴയ സഫാരി ഓഫീസ് അല്ല പഴയ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും അല്ല ഇപ്പോൾ സഫാരി തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ സ്ഥലം നമ്മൾ പോയ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടി പുറകോട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടർന്നു ബന്ദിപ്പൂർ സഫാരിയുടെ പുതിയ ഓഫീസിന്റെ കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ സമയ വിവരങ്ങളും റേറ്റുകളും അതുകൂടാതെ ബന്ദിപ്പൂർ സഫാരിയും അടങ്ങിയ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിനായി കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ദിസ് ഇസ് ബിജോ യോർ ഈസ് ഫൈനിങ് ഓഫ് ടിൽ ദൻ ബായ് വീണ്ടും നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഇത് ആന വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ട് നമ്മൾ ചാടി ഓടി വണ്ടി തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് കഴുത്തിൽ തുടരുള്ള ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു നാടൻ ആനയാണ് 